Muy buenas a todos, estamos aquí en otro capítulo más de Metal Gear Solid Phantom Pain. Eh, está por aquí el helicóptero y hemos ya limpiado la zona. Ahora tenemos que ir a por el arma ese que nos han dicho que vayamos, que se llamaba el Honey Bee. Y a ver, eh, nada, si me lo que hay aquí. <risa> me acabo de dar cuenta. ¿Este tío quién es? ¿Qué cojones? Oh, vale. Me pareció que tenía la misma cara que yo. <risa> Ese es el arma. Era obvio, ¿no? Que estaba dentro. Por dentro, los brazos amarillos por, porque me he puesto de las descargas. Cambia de color según lo que me ponga. ¿Dónde está aquí al lado? Según me indica esto. <coughs> No voy de vale, munición, bueno, más o menos. No sé si pedir más. Vamos a entrar y ya está. Diamante. Sea de los grandes. Uy, pequeñito. A pez de pequeño, que no es de 10.000. La grande da 100.000. Aquí hay otro. La grande. Uy. <risa> Allá ahora. Recurso para coger. Después de esta misión voy a expandir más la base, que ya tengo para expandir lo que quiera. No veo demasiada luz. Estoy empezando a perderme. Vuelto a salir. Mientras vamos cogiendo cosas que encontremos. <coughs> ah, este es el grande, ¿no? 100.000. Aquí detrás. Joder, quiero meterme ya... Me quito esto, no veo nada. Porque hay otra entrada, pero es que nada, tiene que ser por la entrada principal, pero por juegos. Aquí por el lateral no creo que esté. ¿Qué es esto? Se ha iluminado algo por ahí. Aquí hay otra gema. El visor este es una buena forma de encontrar las gemas y los objetos también. Cuando llegue la Mother Base ya vamos a poder expandirlo, que va a parecer una mansión. En tantos puntos. Eh, parece que era básico ir por el camino correcto porque hay una cuesta hacia abajo. Yo creo que va a dirección correcta hacia el objetivo. Eh, eh. Se oyen voces. ¿Será la radio? <coughs> ok, 
Aquí vuelvo otra vez a ningún sitio, ¿no? Sí. Por aquí, ¿ves? Esto va cuesta abajo. El objetivo indica por abajo. Así que esto tiene que llevarnos bien. Coño, tienen aquí montado. Vale, estamos ya cerca, pero quiero explorar antes. Acá hay en cada una de esas puertas. Voy a ver por aquí porque tiene pinta que hay otra gema, seguro. Pues no. Acabo de quedar mal. Está muy desierto, me mosquea. Me he cargado a todos que han ido saliendo de aquí. O aquí hay una trampa sospechosa. que voy a coger el arma y va a salir aquí por, mí, por la espalda y va a salir una cinemática o algo. ¿Aquí ya ha venido? Creo que sí. Bueno, ya no hay nada más. Vamos a coger lo que está aquí. Madre mía Lo que llevo ahí en la espalda Que no lo utilice Para intentar no utilizarlo Nos bueno, puede coger aquí Ah no, era una marca no, pues sí, también puede recoger ahí. Y ahora se va a estar petado. Al salir va a estar petado. Me voy a preparar. No tengo granadas de humo. Que vienen los cráneos. Que vienen con la niebla. Sí, las alucinaciones son provocadas todas por Psychomantis. La del principio y esto. Psychomantis es el tío ese porque se parece a uno de Metal Gear 1 que hacía exactamente lo mismo. 
Entonces todo el mundo le llama Psychomantis porque creen que él es de joven, el chico que estamos viendo. see the bigger picture eventually if you get out of here alive rest in peace this time I'll see you in hell, boss. Hey, cabrón. Go. Oh, yeah. Rápido. Me van a traer. ¿Y qué hago con ellos? No los cargue. ¿En serio? ¿Se No creo. ¿Qué pasó? Qué raro, ¿qué pasa? ¿Tenía dos opciones? ¿O dispararlo contra ellos o huir? Parece que sí. Bueno. Me quedaré con curiosidad de disparar. Si no, reintentaré más adelante y lo haré de otro modo. Aquí hay un tío. Vamos a llevar uno más, ya que estamos. Quiero probar el brazo aturdido. Se me ha visto. Analysis complete. Es el rango B, se me lo voy a llevar. Analysis complete.
¿Cómo? Pero porque ahora no sale el tiempo de reflejo. Es que en el anterior vídeo me pasó igual, no sale el tiempo de reflejo. Directamente se llevan a tiros conmigo. No te quieren disparar. Están disparando, ¿Están disparando al helicóptero. Vale, vale. O Saco mis problemas a mí. Estas formas ahora sí que están alertas. Bueno, se los carga. Que, los, que, que iba a capturar al. Bueno, espera, iba a capturar a este. Voy a llevar, no sé que lo maten. Es este, ¿no? Sí. El de rango B en lo de combate. Déjame uno para probar el brazo. Se está cargando a todos. ¡Me cago en ti! Se lo ha cargado, ya lo tenía. Ah, nada. Ya, ya sé que los ha terminado. Me llevo esto. Es música. Cassette. ¿Qué he dicho que se va? Me espera. No, había una planta. Da igual. Se queda. ¿Cómo puedo volver a bajar? No. A ver qué hacen ahora con ese arma. <coughs> Beekeeper. Sería bastante mal, sobre todo por, no, por esta parte, porque aquí no habéis visto nada del combate, pero en el anterior salió muy mal todo. Me iría a tiros con todo el mundo. Normal que me hayan dado ese rango. Pero bueno, al menos no llevamos puntos, suministros y todo. Aparte de que ocurrirá algo al llegar a la Mother Base. ¿Qué es esto? Parte de me lo hemos tenido. Coño, he traído un montón de gente de rango más o menos bueno con la B. Ya, y hay dos voluntarios, tres voluntarios de rango C. Joder, sí que he traído gente. Y más voluntarios. Esos ya son malillos. Hostia, el perro no me dejó así ha crecido. No, todavía no. 
Eso voy. No hay nada que decir, así que igual, me canijo. sube no oh, no puede muy pequeño se va se va decepcionado el, el lobo ¿Ya está mira que es un montón que no se lo ve Vale, voy a poner a que se hagan ya algunas Porque mira, ya tengo ahí Tengo de puntos militares brutos de estos, o como se llame eh, 464.670 Y de metales y tal algunos que incluso el doble de lo que necesito. Voy a hacer la plataforma de comando, que creo que son las más importantes. Bueno, importantes, ¿no? Ahora creo que son solo aumentar la capacidad máxima del personal. Pero para todas las unidades. Luego, individualmente, cada una aumenta el, el máximo de su unidad propia. Por ejemplo, este te sube, la plataforma de comando sube solo 5 a cada uno. Y si aumento una individualmente, lo aumenta incluso 15. Y además de la función que desarrollan, o sea que puede ser que la de comando no sea tan útil. A ver. Los de más D. Estos son los que me hacen las, los desarrollos de armas y demás. Estos traen materiales, aunque no he visto todavía nada que traiga materiales, no sé si esto es verdad. Es buena inteligencia, no tengo. Voy a tener que hacer inteligencia, que todavía no tengo ninguno. No, pide poco. Lo puedo hacer yo creo que una... Mira, sí, para otra cosa más. Estos son los que nos han dicho ahora que, que nos reportan eh, información acerca de las operaciones, exploran el área y todo eso. Estos son los que nos ayudan desde el helicóptero, con los suministros y todo eso. Estos son los del desarrollo de la base, que dicen eso, lo de que comentan que traen materiales. Los que todavía no lo he visto. No sé si aumentar esto, ¿no? Yo creo que la de investigación y desarrollo es más útil. O ya la siguiente, la del desarrollo de la base. Y esto me faltan recursos combustibles. De lo que más me falta. Vale, pues en una hora, en dos horas prácticamente tenemos la mejora de investigación y desarrollo. Y se va cogiendo forma. Dentro de poco están aquí invadiéndonos los rivales. Bueno, pues yo creo que. A ver, hay nada más que hacer por aquí. Y como meta una misión se va a alargar mucho el vídeo, así que más o menos como está bien de duración, vamos a dejar aquí. Terminamos dando un par de palos a alguno para levantarle la moral. Les gusta mucho. Gracias, boss. Thank you, boss. <ríe> y nada, pues aquí nos despedimos. Dadle a like y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.